అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మ్ యూనిట్స్కి స్వాగతం ఏ రోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సంతోషం ఫిల్మ్ యూనిట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఏ రోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పరిశ్రమ విశాఖకు రావాలని సీఎం జగన్ కోరారు తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ సమస్యలపై చర్చించేందుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేతృత్వంలోని టాలీవుడ్ ప్రముఖుల బృందం గురువారం విజయవాడ వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే మహేష్ బాబు ప్రభాస్ రాజమౌళి కొరటాల శివ నిరంజన్ రెడ్డి అలి పోసాని ఆర్ నారాయణమూర్తి తదితరులు సీఎం జగన్ తో భేటీలో పాల్గొన్నారు ఇండస్ట్రీలోని సమస్యలను సీఎం కు వివరించారు సినీ ప్రముఖుల బృందం చెప్పిన సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందించిన సీఎం జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు నెమ్మదిగా సినీ పరిశ్రమ కూడా విశాఖపట్నం రావాలి అందరికీ విశాఖపట్నంలో స్థలాలు ఇస్తా నెమ్మదిగా ఇక్కడ కూడా దృష్టి పెట్టండి తెలంగాణతో పోలిస్తే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఆంధ్ర ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది తెలంగాణ ముప్పై ఐదు నుండి నలభై శాతం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది ఆంధ్ర అరవై శాతం వరకు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది ఏపీలో జనాభా ఎక్కువ ప్రేక్షకులు ఎక్కువ థియేటర్లు కూడా ఎక్కువ ఆదాయపరంగా కూడా ఏపీ ఎక్కువ వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది అందరికీ స్థలాలు ఇస్తాము స్టూడియోలు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తే వాళ్లకు కూడా విశాఖలో స్థలాలు ఇస్తాము జూబ్లీ హిల్స్ తరహా ప్రాంతాన్ని విశాఖలో క్రియేట్ చేద్దాం అని సినీ ప్రముఖులను సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కోరారు దీనిపై సినీ ప్రముఖులు కూడా సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు నో వీ ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ అ సిచువేషన్ వేర్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్ గివింగ్ ఇట్ Amazon is giving it 1000 rupees per annum 80 rupees per month to Amazon is displaying OTP. So if we do not draw a fine balance, we will also encounter a situation where people moving into the, uh, people coming to the theatres also would drop. Because that's the, that's the competition that we are in. And we had a lengthy discussion on that. And uh, slowly, I am going to shift over to Andhra. Andhra ki vishayak patna ma stala lista. తెలంగాణ కంపేర్ చేస్తే తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు యువర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వెరీస్ ఆంధ్ర కాంట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ పాపులేషన్ వైజ్ ఆల్సో వీఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెన్ కంపేర్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ రెవెన్యూస్ వైజ్ ఆల్సో ఇట్స్ మచ్ మోర్ థియేటర్లు కూడా మనీ ఎక్కువ సో ఇన్ఫాక్ట్ బాగుంటుంది కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా అందరికి విశాఖపట్నం ఉన్న స్థలాలు ఇస్తా అందరికి విల్ మేక్ ఇట్ అనదర్ జూబ్ ఒక జూబ్లీ హిల్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఏరియా క్రియేట్ చేద్దాం అందరికీ విల్ గివ్ స్థలాలు ఇస్తాం స్టూడియోలకు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎవరైనా ముందుకు వస్తే స్టూడియోలు పెట్టడానికి వాళ్ళకు స్థలాలు ఇస్తా విల్ మేక్ సో విశాఖపట్నం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ దట్ వీ హ్యావ్ in in uh, separate andhra pradesh that we have that is the only place with little bit of push can compete with chennai or bangalore or hyderabad at some stage that can be done sir provided all of us are together provided we own that city provided we go there provided we own that city appu automatically visakhapatnam anedi kuda ee roju gaakapoyina gaani inkoka పదేళ్లకు పదహైదేళ్లకు ఇరవై ఏళ్లకు ఆన్ పార్ విత్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు ఆర్ చెన్నై సమ్వేర్ వి విల్ గెట్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి మనమంతా ఓన్ చేసుకోగలుగుతూనే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఆ లీప్ రావాలి అని అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ విశాఖపట్నంకు షిఫ్ట్ కావడానికి మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూఎస్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ అందరికీ స్థలాలు ఇస్తా స్టూడియోలకు కూడా పెట్టుకునే దానికి కూడా వేరే మళ్ళీ స్థలాలు ఇస్తా అందరికీ ఇళ్ళ స్థలాలతో పాటు అందరికీ స్టూడియో స్థలాలు కూడా ఇస్తాం దట్స్ ఎవ్రీబడి స్టార్ట్ ఓనింగ్ దట్ విశాఖపట్నం దట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ సో వైన్ రాజ్ హ్యాపీ టు టు నోట్ దాట్ మీ అందరికీ సంతోషం కలిగించిందని చెప్పి ఐమ్ హ్యాపీ టు నోట్ దాట్ so hopefully we will work together uh, proactively to support uh, the industry uh, not only support the industry to flourish but also to ensure that industry guda 
షిఫ్ట్ కావడానికి కూడా విశాఖపట్నం షిఫ్ట్ కావడానికి కూడా వాట్ ఎవర్ కలిసికట్టుగా అడుగులేద్దాం సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హిట్ ఫ్లాప్ లతో సంబంధం లేకుండా వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నారు రాను రాను తెలుగులో తలైవా సినిమాలకు క్రేజ్ తగ్గుతూ వచ్చింది రోబో తర్వాత తెలుగులో తలైవా చేసిన ఏ సినిమా కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సరైన సక్సెస్ సాధించలేదు గతేడాది దీపావళి కానుకగా విడుదలైన పెద్దన్న మూవీ అంతంత మాత్రంగానే అనిపించింది ఇక ఈ సినిమా తమిళంలో అన్నాత్తయ్యగా విడుదలైంది తమిళనాడులో రజనీకాంత్ క్రేజ్ తో ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి అయితే అనారోగ్యం కారణంగా సినిమాలు చేయకూడదని రజనీ నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆ మధ్య సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి ఇప్పట్లో సినిమాల వైపు రారు అనే ప్రచారం కూడా బాగానే జరిగింది ఈ వార్తలు విన్న తర్వాత రజనీకాంత్ అభిమానులు ఒక్కసారిగా నిరాశలోకి వెళ్లిపోయారు ఓవైపు అనారోగ్యం వెంట పడుతున్న మరోవైపు వరుసగా కమిట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు రజనీకాంత్ తాజాగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తో రజనీకాంత్ తన నూట చిత్రం చేయబోతున్నారు కొలమావు కోకిల వరుణ్ డాక్టర్ తాజాగా విజయ్ బీస్ట్ సినిమా చేస్తున్న డైరెక్టర్ రజనీకాంత్ తో సినిమా చేసే అవకాశం దక్కించుకున్నారు ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు అనిరుద్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు కొన్నేళ్లుగా రజనీకాంత్ పారంజిత్ శివ కార్తీక్ సుబ్బరాజు లాంటి యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు తాజాగా ఇప్పుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తో నెక్స్ట్ మూవీ చేయబోతున్నారు త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది మొత్తంగా పదకొండేళ్ల కింద వచ్చిన రోబో తర్వాత రజనీకాంత్ కు సరైన విజయం లేదు ఈ లోటు నెల్సన్ అయినా తీరుస్తాడా అని ఆశిస్తున్నారు సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఈ చిత్రం పెళ్లి రోజు సందర్భంగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నమ్రత ఒకరికొకరు విశేష్ చెప్పుకున్నారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూ అమ్మాయిలకు క్రష్ గా మారుతున్న సమయం అది అదే సమయంలో నమ్రత ఆయన లైఫ్ లోకి వచ్చి మాయ చేశారు మహేష్ నమ్రత కలిసి వంశీ అనే సినిమా చేశారు ఈ సినిమా సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది అప్పుడే వీరి పెళ్ళై పదిహేడేళ్లు అయిపోయింది అంటే నమ్మడం కొంచెం కష్టమే నమ్రత మహేష్ ఇద్దరు ఆఫ్ స్క్రీన్ పెద్దగా హైలైట్ అవడానికి ప్రయత్నించరు మహేష్ ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా కూడా ఉండరు అయితే నమ్రత మాత్రం తన ఫ్యాన్స్ కోసం సోషల్ మీడియాలో పర్సనల్ లైఫ్ గురించి పోస్ట్ చేసిన మహేష్ మాత్రం అలాంటి పోస్టులు పెట్టడం చాలా అరుదు అయినా ఇప్పటికీ చాలా మందికి వీరిద్దరు ఫేవరెట్ కపుల్ అందుకే వీరి యానివర్సరీకి ఒకరికొకరు క్యూట్ గా విషయం చెప్పుకున్నారు అప్పుడే పదిహేడేళ్లు గడిచిపోయాయా అనిపిస్తోంది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటూ తన ఫ్యామిలీ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు మహేష్ బాబు కానీ నమ్రత మాత్రం వీరి పెళ్లి ఫోటోల దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు వీరి బెస్ట్ మూమెంట్స్ ను ఓ వీడియో లాగా చేసి పోస్ట్ చేశారు అంతేకాకుండా దానికి ఒక అందమైన క్యాప్షన్ ని కూడా జత చేశారు నా లిటిల్ మ్యారేజ్ రెసిపీ ఏంటి అంటే సంతోషం నమ్మకం గౌరవం ఓర్పు అన్ని ప్రేమలో కలిపి జీవితాంతం ఉడికించాలి ఎప్పటికప్పుడు దీని రుచి బెటర్ గానే ఉంటుంది హ్యాపీ సెవెంటీన్ మనస్ఫూర్తిగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని పోస్ట్ చేశారు నమ్రత అంతేకాకుండా ఈ విషస్ పోస్ట్ లో మహేష్ నమ్రత ఒకరిని ఒకరు ట్యాగ్ కూడా చేసుకున్నారు స్త్రీ పరిశ్రమ సమస్యలపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నేతృత్వంలో ప్రముఖులు గురువారం భేటీ అయిన విషయం తెలిసింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో పాటుగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పానిండియా స్టార్ ప్రభాస్ రాజమౌళి గారు అలాగే కొరటాల శివ ఆర్ నారాయణమూర్తి అలాగే నిరంజన్ రెడ్డి అలాగే పోసాని కృష్ణమురళి ఆలి తదితరులు పాల్గొన్నారు చర్చల అనంతరం సినీ ప్రముఖులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడారు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక ఈ విషయంలో ముందు నుంచి కూడాను ఒక శీఘ్రంగా ఒక కొలిక్కి రావాలి అటు సినిమా సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా మా పేని నాని గారు అటు ప్రజలకి వారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలాగే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వారికి వారి సాధక బాధకాలు గ్రహించి ఎప్పటికప్పుడు ఆయన తర్జన బజన చేసుకుంటూ ఒక కొలిక్ రావడం కోసం ఆయన తీసుకున్న టెన్షన్ కానివ్వండి ఆయన తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి ఈ మీ మీడియా ముఖంగా వారిని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు ఇటు రావాలి ఇటు రావాలి లేదు లేదు యూ నీడ్ ఆల్ ద అప్రిసియేషన్ అండి ఆ రకంగా మీరు తీసుకున్నారు మీ త్వర వలన ఇది త్వరితగతిన దీనికి ఒక శుభం కాదు పడిందని అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు అటు ఒక ఒక మాట అన్నారు అటు తెలంగాణలో ఎలా అయితే చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందిందో అదే విధంగా అదే దారిలో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ సినిమా అభివృద్ధి చెందాలి అని వారు చెప్పడం దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అవకాశాలు నేను కలగజేస్తానని ఆయన అనడం అన్నది ఎంతోమంది ఔత్సాహికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరెంతో మంది 
సినిమా నిర్మాణం చేయాలి అనే వాళ్ళకి అది ఎంతో వెసులుబాటు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది వారు ఇచ్చినటువంటి ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్కి వారందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ థర్డ్ వీక్ లోపల జీవో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎంత త్వరగా వస్తే ఇండస్ట్రీ అంత త్వరగా మరింత ప్రోత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మా అందరి తరఫున ఆయన ఈ టాక్స్ ఇనిషియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చిరంజీవి గారు మా అందరికీ ఒక దారి చూపించినందుకు అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా ద తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఇవాళ ఒక చాలా పెద్ద రిలీఫ్ నిజం చెప్పుకోవాలంటే రియలీ హ్యాపీ ఎస్పెషలీ పేరిన గారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ అండ్ సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ద సీఎం వైఎస్ జగన్ గారు త్వరలోనే మీరందరూ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో యుల్ బీ హియరింగ్ ద గుడ్ న్యూస్ అండ్ ద టాక్స్ వెంట్ ఆన్ వెరీ వెరీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ అ బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఎమేజ్డ్ బై ముఖ్యమంత్రి గారి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సినిమా పెద్ద సినిమా గురించి చిన్న సినిమా గురించి పెద్ద నిర్మాతల కష్టాలు చిన్న నిర్మాతల కష్టాలు ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో ఉండి కష్టాల గురించి ఆయనకున్న అండర్స్టాండింగ్కి వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లోన్ ఓవర్ అండ్ థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ అంత పేషెంట్గా అందర్ వ్యూస్ విని అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆయన ఆయన ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్కి ఆయన చేసిన దిశానిర్దేశానికి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సీఎం గారు అండ్ ఆల్సో ఇదంతా ఇనిషియేట్ చేసిన పేరు నాని గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ చిరంజీవి గారికి ఇష్టం ఉండదు పెద్ద అంటాం ఇష్టం ఉండదు బట్ విత్ హిస్ యాక్షన్స్ విత్ హిస్ యాక్షన్స్ హీ ప్రూవ్స్ దట్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఆయనని అంటే ఇందాక మహేష్ చెప్పినట్టు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా అసలు ఏంటి మన పరిస్థితి ఏంటి ఎటు ముందుకు వెళ్ళాలి ఏంటి వెనక వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇండస్ట్రీలో అందరం కూడా ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసాం కానీ ఇట్ ఈస్ చిరంజీవి గారు హూ కుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా టైం ఇచ్చారు హీ అండర్స్టాండ్ అలాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా పాజిటివ్ వచ్చింది చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు అండ్ చిరంజీవి గారు చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి మా అంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాం చిరంజీవి గారు వచ్చి ఐ థింక్ హీ టు క్లౌడ్ ఆఫ్ ఇనిషియేట్ అండ్ పెయిన్ నాని గారికి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అయ్యా ఇవాళ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇవాళ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక సగటు సినిమా మనుగడ చాలా క్లిష్టతరం అయిపోయిందండి ఇవాళ భారీ సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని థియేటర్లు ఆయా సినిమాలు అండి ఎండాకాల సెలవులు పబ్లిక్ హాలిడేస్ పంగల్ హాలిడేస్ క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఎనీ హాలిడేస్ కమ్స్ భారీ సినిమాలు భారీ సినిమాలు భారీ సినిమాలు చిన్న సినిమా థియేటర్ దొరికే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది అడుక్కునే పరిస్థితి వచ్చిందండి ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఒక పేషెంట్ పరిస్థితి ఉందండి వాళ్ళ సగటు సినిమా బతుకు అలా సగటు సినిమాను రక్షించాలని సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సగటు సినిమా దాన్ని కాపాడాలని మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విజ్ఞప్తి చేయడం ఆ మహానుభావుడు తప్పకుండా సగర్ సినిమా బతికేటట్టుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం అయ్యి ఆడాల్సిందే విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ మీరందరూ చర్చించుకొని ఆ పని చేయండి అని చెప్పినందుకు పాత్రికే మిత్రులారా మీ ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్ ది సేమ్ టైం పెద్దలు పేరు నాని గారికి అలాగే చిరంజీవి గారు సార్ ప్లీజ్ కమ్ వద్దు సార్ వద్దు సార్ ప్లీజ్ ఓల్ హార్టెడ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు ప్లేడ్ గ్రేట్ రోల్ great role you're a mega star you're like octopus padma bhushan maji mantri party adineta whatever it may be you're a mega star right meekunna deenito mana jagan mohan reddy garu gaani akkada mana kcr garu gaani meer kalavadam endet sadaka padagalu meer cheppadam vaaru spandinchadam ivala peer nani garu manandarni pelavadam ivala jagan mohan reddy garu endet sikki vaadi the best and cheyadam thanks a lot ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకురావడంలో
అభిరేళ్ల కృషి చేసినటువంటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని మనస్ఫూర్తిగా సినిమాటోగ్రఫ్ మంత్రిగా వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తే ఎందుకంటే ఈ ఈ సమావేశానికి ఇక్కడికి ఇవన్నీ రావటానికి పరిష్కారానికి మార్గం సుగమం అవటానికి కానీ అన్నిటికీ ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండటం అంటే ఆయన నాలంటవడం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళం సంబంధించిన వాళ్ళం ఎవడ పడితే అది ఏది పడితే అది మాట్లాడినా కూడా అన్ని శాఖ అబ్జర్వర్లు బాగా పెట్టుకున్నట్టుగా అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇండస్ట్రీ కోసమే ఆలోచన చేసి అన్నిటినీ భరిస్తూ ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి ఒక రిలీఫ్ తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేసినందుకు ఇండస్ట్రీ తరఫున అట్లాగే ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వారి పెద్ద మనసుని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అట్లాగే సీఎం గారితో జరిగిన ఈ సమావేశంలో నారాయణమూర్తి గారు చిన్న సినిమాల గురించి ఆయన ఆవేదనని చిన్న సినిమాలకి స్థానం ఉండాలి అని చెప్పిని కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు అట్లాగే మహేష్ గారు కానీ ప్రభాస్ గారు రాజమౌళి గారు అలీ గారు అందరూ మాట్లాడారు సో ప్రతి ఒక్కరూ పోసాని గారు అందరూ మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరి మాట్లాడిన ప్రతి దాన్ని సీఎం గారు రిసీవ్ చేసుకుని దానిలో అవుట్కమ్ అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఆయన వారందరికి కూడా సమాధానం చెప్పడం జరిగింది అజిత్ హీరోగా నటించిన వాలిమే ట్రైలర్ ను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు విడుదల చేశారు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్ బాలీవుడ్ భామ హ్యూమా కురేషి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం వాలిమై హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ బోనీ కపూర్ నిర్మిస్తున్నారు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ హిందీ భాషల్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున ఈ సినిమా విడుదల కానుంది ఇప్పటికే తమిళ్లో ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్ తాజాగా తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేశారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ట్విట్టర్ ద్వారా గురువారం ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేసి చిత్ర బృందానికి బెస్ట్ విషెస్ తెలిపారు ఇక ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అర్జున్ గా అజిత్ కనిపిస్తుండగా హ్యాకర్ కింగ్ గా తెలుగు యంగ్ హీరో కార్తికేయ కనిపించారు ట్రైలర్ మొత్తాన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలతో నింపేశారు ఇందులోని బైక్ రేసింగ్ సీన్లలో అజిత్ డూప్ లేకుండా నటించడం విశేషం ఇక ఎత్తుకు పై ఎత్తులతో అజిత్ కార్తికేయ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలకు థియేటర్లలో రచ్చ మామూలుగా ఉండదు అని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది అజిత్ కార్తికేయ లుక్స్ నటన ఆకట్టుకున్నాయి యువన్ శంకర్ రాజ సంగీతం హైలైట్ గా నిలిచిందని చెప్పాలి కరోనా కారణంగా వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడిన ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున రిలీజ్ కి రెడీ అయింది మరి ఈ సినిమాతో అజిత్ తెలుగులో కార్తికేయ తమిళ్లో మరింత పాపులర్ అవుతారేమో వేచి చూడాలి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ప్రముఖ నిర్మాత కేస్ రామారావు గారు అభినందనలు తెలిపారు ఎంతో కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పూనుకున్న హీరోలందరికీ ప్రముఖ నిర్మాత కేఎస్ రామారావు అభినందనలు తెలిపారు గురువారం సినిమా రంగానికి చెందిన అగ్ర కథానాయకులు దర్శక నిర్మాతలు ఏపీ సీఎం జగన్ ను కలిసి సమస్యలను ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లి ఓ పరిష్కారం కనుగొనడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ నుండి ఏపీకి ప్రత్యేకంగా వెళ్లి ప్రాక్టికల్ ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్న జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కలిసి చిరకాల సమస్యలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఇతర మెగా హీరోలకి మెగా దర్శకులకు కేఎస్ రామారావు అభినందనలు తెలిపారు అలానే తెలుగు చిత్రసీమలోని సమస్యలను అర్థం చేసుకుని సత్వరమే పరిష్కరించిన జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్పారు ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు మూవీ టీజర్ విడుదలైంది యంగ్ హీరో శర్వానంద్ రష్మిక మందన జంటగా కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్ పై సుధాకర్ చిరుకురి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుండి రిలీజ్ అయిన పోస్టర్స్ సాంగ్స్ ప్రేక్షకులని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఇక తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ని మేకర్స్ గురువారం రిలీజ్ చేశారు ఈ సినిమా టీజర్ ని బట్టి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని అర్థమవుతోంది టీజర్ విషయానికి వస్తే పెళ్లి అనేది ప్రతి మగాడి జీవితంలో ఒక అందమైన ఘట్టం కానీ ఇంట్లో పది మంది ఆడాలు ఉండి ఒక అమ్మాయిని ఓకే చేయడం అంటే ఇంచుమించు నరకం అంటూ శర్వా డైలాగ్ తో మొదలైన టీజర్ ఆద్యాంతం ఆకట్టుకుంటోంది పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే శర్వాకు అతని ఇంట్లో ఉన్న ఆడవారి వల్ల పిల్ల దొరకదు దీంతో శర్వా పెళ్లి ఎప్పుడు అవుతుంది అని ఎదురు చూస్తూ ఉండే సమయంలో అతడి జీవితంలోకి రష్మిక ఎంటర్ అవుతుంది ఆమె శర్వాన్ని ఇష్టపడినట్లు చూపించారు కానీ చివరిలో మనం పెళ్లి చేసుకోలేము అంటూ రష్మిక షాక్ ఇస్తుంది మరి రష్మిక ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేను అని చెప్పింది చివరికి శర్వాకు వివాహ మైందా అనేది ట్విస్ట్ గా చూపించి ఆసక్తిని పెంచేశారు ఇక పెళ్లి కోసం మాతృత పడే యువకుడిగా శర్వానంద్ జీవించేశారు ట్రెడిషనల్ లుక్ లో రష్మిక అదరగొట్టేసింది మొత్తానికి ఈ టీజర్ చాలా వినోదాత్మకంగా ఉంది రాక్ 
డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఆకట్టుకునేలా ఉంది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది తమిళ హీరో శివ కార్తికేయన్ చేస్తున్న తెలుగు సినిమా ఘనంగా ప్రారంభమైంది తమిళ హీరో శివ కార్తికేయన్ నటిస్తున్న మొదటి తెలుగు సినిమా గురువారం ప్రారంభమైంది తెలుగు తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి జాతి రత్నాలు ఫేమ్ అనుదీప్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్పి సురేష్ ప్రొడక్షన్ శాంతి టాకీస్ పతాకాలపై నారాయణ దాస్ కె నారంగ్ రామ్ మోహన్ రావు సురేష్ బాబు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు చెన్నైలోని కారకూడిలో ఈ సినిమాను లాంఛనంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో నిర్మాత డి సురేష్ బాబు పుష్కూర్ రామ్ మోహన్ రావు దర్శకుడు అనుదీప్ హీరో శివ కార్తికేయన్ సత్యరాజ్ చిత్ర బృందం తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను చిత్ర యూనిట్ సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల చేసింది ఎంటర్టైన్మెంట్ జర్నీ మొదలైంది తెలుగు తమిళ్ ద్విభాషా చిత్రంగా కారకూడిలో అధికారికంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించబడింది నేటి నుండే రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది అంటూ చిత్ర యూనిట్ పేర్కొంది త్రివిక్రమ్ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు చాలా కామన్ అలాగే ఆయన సీనియర్ హీరోయిన్లకు కూడా తన సినిమాలో కీలక పాత్రలు ఇస్తూ ఉంటారు అలా అత్తారింటికి దారేదిలో నదియా అజ్ఞాతవాసీలో ఖుష్బు అలవైకుంఠపురంలో టబు వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో మెరిసిన సంగతి తెలిసిందే ఇప్పుడు మరో హీరోయిన్ రాధకు కీలక పాత్ర ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో ఓ సినిమా రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ మధ్యనే పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తి వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది అదేంటి అంటే ఈ సినిమాలో ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రాధ కీలక పాత్రలో కనిపించనుందట మహేష్ తల్లి పాత్ర కోసం మేకర్ సామని సంప్రదించినట్లు చెబుతున్నారు దానికి ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని కూడా సమాచారం తొంభైలలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించిన రాధ పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పేసింది అయితే ఈ సినిమాతో ఆమె వెండి తెరపై రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత స్టార్ నయనతార కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్న తమిళ సినిమా కాతు వాకుల రెండు కాదల్ ఇందులో తమిళ్ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి కథానాయకుడు నయన్ ప్రియుడు విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుంది అయితే ఈ సినిమాలో ఒకప్పటి టీమిండియా ఆటగాడు కీలక రోల్ పోషిస్తున్నట్లు తాజాగా సినిమా యూనిట్ ప్రకటించింది టీమిండియా బౌలర్ నటుడు శ్రీశాంత్ ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ సినిమా నుండి ఆయన ఫస్ట్ లుక్ ను కూడా విడుదల చేశారు ఈ సినిమాలో శ్రీశాంత్ మహమ్మద్ మోబీ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నాడు మరో ఆసక్తికర సమాచారం ఏంటి అంటే ఈ సినిమాలో శ్రీశాంత్ సమంత సరసన పలు సీన్స్ కూడా ఉంటాయని అంటున్నారు ఇక ఇప్పటికే శ్రీశాంత్ ఓ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవగా ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో గుర్తింపు పొందలేదు డాక్టర్ మోహన్ బాబు గారు సన్ ఆఫ్ ఇండియా థియేటర్ ట్రైలర్ విడుదలైంది కలెక్షన్ కింగ్ డాక్టర్ మంచు మోహన్ బాబు హీరోగా డైమండ్ రత్న బాబు దర్శకత్వంలో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై శ్రీ లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ బ్యానర్ తో కలిసి విష్ణు మంచు నిర్మించిన చిత్రం సన్ ఆఫ్ ఇండియా హీరోగానే కాక డాక్టర్ మోహన్ బాబు సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే బాధ్యతను కూడా నిర్వహించారు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన సినిమాను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో గురువారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ని విడుదల చేశారు ప్రపంచంలో ఏ పోరాట ఒక్కడితోనే ప్రారంభమవుతుంది ప్రపంచమంతా నా కుటుంబం ప్రపంచం బాధే నా బాధ అంటూ సాగిన ఈ ట్రైలర్ నిమిషం ముప్పై మూడు సెకండ్ల నిడివితో పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ విజువల్స్ తో ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది ఇక మోహన్ బాబు హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీకాంత్ తనికల్ల భరణి అలీ వెనల కిషోర్ పృథ్వీరాజ్ రఘుబాబు రాజా రవీంద్ర రవి ప్రకాష్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఇలయరాజా ఈ మూవీకి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు నిర్మాత లగడపాటి శిరీష శ్రీధర్ తనయుడు విక్రమ్ సైదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా వర్జిన్ స్టోరీ కొత్తగా రెక్కలొచ్చిన అనేది ఉప శీర్షిక రామలక్ష్మి సినీ క్రియేషన్స్ పతాకంపై లగడపాటి శిరీష శ్రీధర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు ప్రదీప్ బి అట్లూరి దర్శకత్వం వహించారు వర్జిన్ స్టోరీ సినిమా ఈ నెల పద్దెనిమిదిన థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకే వస్తోంది తాజాగా ఈ చిత్రంలోని బ్రోకెన్ లవ్ పాటను విడుదల చేశారు అచ్చు రాజుమణి సంగీతాన్ని అందించిన బ్రోకెన్ లవ్ పాటకు అనంత శ్రీరామ్ సాహిత్యాన్ని అందించగా హారిక నారాయణ్ పాడారు ప్రేమికుడు దూరమైన సందర్భంలో నాయక పాడుకునే సాడ్ సాంగ్ ఇది ఏమో ఏమో అనుకోవటం ఏదో ఏదో అయిపోవటం ఏమో ఏమో ఏం చేయటం ఎన్నో ప్రశ్నలైందే ఒక జీవితం అంటూ సాగుతుంది ఈ పాట మ్యూజిక్ పరంగా వర్జిన్ స్టోరీ మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంటోంది ఇప్పటిదాకా విడుదలైన పాటలు మనసా నిన్నిలా కొత్తగా రెక్కలొచ్చిన బేబీ ఐమ్ ఇన్ లవ్ చార్ బస్టర్స్ అయ్యాయి తాజాగా బ్రోకెన్ లవ్ కూడా యూత్ కి బాగా రీచ్ అయ్యేలా ఉంది టీజర్ ట్రైలర్ తో పాటు ఈ చార్ట్ బస్టర్స్ సాంగ్స్ కూడా సినిమాపై క్రేజ్ ని పెంచుతున్నాయి తనకు అక్షయ్
కపిల్ శర్మ వెల్లడించారు సోషల్ మీడియా విరివిగా అందుబాటులోకి వచ్చిన తరువాత దాని వల్ల అనేక సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నమవుతున్నాయి తాజాగా బాలీవుడ్ స్టాండప్ కమెడియన్ కపిల్ శర్మ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి అని పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది అయితే అక్షయ్ కు తనకు మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి అంటూ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు చూశానని తాను ఇప్పుడే అక్షయ్ తో మాట్లాడానని కపిల్ శర్మ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు సమాచార లోపం కారణంగా మా ఇద్దరి మధ్య అపార్థాలు మొదలయ్యాయి కానీ నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడడంతో ఇప్పుడు అన్ని క్లియర్ అయ్యాయి ఒక రకంగా అక్షయ్ కుమార్ నాకు పెద్దన్న లాంటి వారు ఆయనకు నా మీద ఎలాంటి కోపం లేదు అని కపిల్ శర్మ వెల్లడించారు ఒక పాట కోసం ఆరు కేజీలు తగ్గానని డింపుల్ హైతి అన్నారు విజయవాడలో పుట్టి హైదరాబాద్ లో పెరిగి గల్ఫ్ అనే సినిమాతో సినీ అరంగేట్రం చేసిన డింపుల్ హాయతి గద్దలకొండ గణేష్ లో స్పెషల్ సాంగ్ చేసి మరీ పేరు తెచ్చుకుంది ఆమె రవితేజ సరసన కిలాడి అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించింది ఆ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవగా సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా పలు ఆసక్తికర విషయాలను డింపుల్ హాయతి వెల్లడించింది ఈ సినిమాలో లంగా ఓణితో పక్కింటి అమ్మాయిని గుర్తు చేసే విధంగా తన పాత్ర ఉంటుంది అని అదే విధంగా ట్రెండీగా కూడా కనిపిస్తా అంటూ ఆమె చెప్పుకొచ్చింది మరో ఆసక్తికర విషయం ఏమిటి అంటే ఈ సినిమాలో క్యాచ్ మీ అనే ఒక సాంగ్ చేయడానికి ముందు కొంచెం బొద్దుగా ఉండేదానిని కానీ దర్శకుడి సలహా మేరకు ఆరు కేజీలు ఆ పాట కోసమే తగ్గాను అని చెప్పుకొచ్చింది సినిమాలో ఉన్న యాక్షన్ సీన్స్ లో తప్ప మిగతా అన్ని సీన్స్ లో కూడా తాను కనిపిస్తాను అని ఆమె చెప్పింది బాలీవుడ్ బడా నిర్మాణ సంస్థలలో యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఒకటి ఈ సంస్థలో ఆఫర్ వస్తే తన లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుందని నటీనటులు భావిస్తూ ఉంటారు కానీ తనకు రెండు వేల పదకొండులోనే ఆ సంస్థ నుండి హీరోయిన్ గా ఆఫర్ వచ్చిందని కానీ తను దానిని తిరస్కరించాను అని హీరోయిన్ అమృతారావు వెల్లడించింది తెలుగులో మహేష్ బాబు సరసిన అతిథి సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన అమృతారావు తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది రెండు వేల పదకొండులో తనకు వచ్చిన సినిమా ఆఫర్ బాగుంది కానీ ఆ సినిమాలో ముద్దు సీన్లతో పాటు కాస్త రొమాంటిక్ సీన్లలో కూడా నటించాలని దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని నిర్మాత ఆదిత్య చోప్రా అడిగారని అయితే నేను ఆ పాత్రకు న్యాయం చేయలేను అని చెప్పి ఛాన్స్ వదులుకున్నాను అని ఆమె వెల్లడించింది అయితే అది ఏ సినిమా అనే విషయం మీద మాత్రం అమృత ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ లైవ్ చూసిన ఎప్పుడెప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాన్ని మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ అని యూట్యూబ్కి వెళ్ళి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్